কলকাতার পাক সার্কাসে এই কলেজ নারী শিক্ষার প্রসারে অনেক কাজ সাফল্যের সঙ্গে করেছে আর সেই কলেজের ছাত্রীদেরই মতামত নেব আমরা দু হাজার লোকসভা নির্বাচনে এই কলেজের ছাত্রীরা কি বলছেন উন্নয়ন হয়েছে আর কোথায় কোথায় উন্নয়নের প্রয়োজন রয়েছে রাজ্য রাজনীতি বা জাতীয় রাজনীতি নিয়ে তাদের কি মতামত তা শুনতেই আমরা আজ এই লেডি ব্রেমন কলেজে ছাত্রীদের মতামত নিতে গেলে ক্লাসরুমের থেকে তো আর ভালো জায়গা হয় না ক্লাসরুমেই ছাত্রীরা পড়াশোনা করেন ক্লাসরুম থেকেই বিভিন্ন মতামত উঠে আসে আর সেই ক্লাসরুমকেই আজকে আমরা ছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলার জন্য বেছে নিয়েছি দেখতেই পাচ্ছেন ছাত্রীরা বসে রয়েছেন সবাই বেঞ্চে বসে রয়েছেন আচ্ছা আপনাদের কাছে যে জিজ্ঞাসাটা প্রথমেই হচ্ছে গত পাঁচ বছরে দেশে বলুন রাজ্যে বলুন উন্নয়ন কি দেখলেন গত পাঁচ বছরে প্রথমেই আমরা বলতে পারি যে শিক্ষা ব্যবস্থা আগের তুলনায় অনেক বিস্তারিত হয়েছে গ্রামে গঞ্জে যেখানে আগে শিক্ষা ছিল না বিশেষ করে মেয়েদের ক্ষেত্রে সেইখানে প্রচুর ব্যবস্থা হয়েছে যদি আমরা রাজ্য স্তরে দেখতে যাই আমরা কন্যাশ্রী ঐক্যশ্রী জাতীয় শিক্ষানীতির দুটো পার্ট রয়েছে একটা হচ্ছে হাই এডুকেশন আর একটা হচ্ছে স্কুল এডুকেশন বা এলিমেন্টারি এডুকেশন হাই এডুকেশনের ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম যে চার বছরের স্নাতকের কোর্স এখানেও রাজ্য চালু করা হচ্ছে স্কুল এডুকেশনের ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে মূলত এইচএস বা উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে সেমিস্টার করে দেওয়া হচ্ছে বলা হচ্ছে ক্লাস এইট থেকেই সেমিস্টার করে দেওয়া হবে এইটা যারা তোমাদের আরও যারা এগিয়ে আসছে যারা স্কুলে ভর্তি হচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে কতটা গ্রহণযোগ্য বা এই জাতীয় শিক্ষানীতিতেই বা কতটা গ্রহণযোগ্য আমার মনে হয় এটা একটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস অফ এডুকেশানকে তুলে ধরে কারণ যখনই জিনিসটা একটা মানে এক বছর পড়ার পর যখন একটা ছাত্র বা ছাত্রী গিয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছে বা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছে তার কাছে জানুয়ারি মাস থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত তার মনে হচ্ছে আমার কাছে অনেক সময় আমি ঠিক আছে এখন একটুখানি এটা করে নিই তারপরে পড়বো তারপরে পড়বো কিন্তু যদি সেমিস্টার সিস্টেম হয় যেটা আমরা কলেজেও দেখতে পাই যে ছ মাস অন্তর অন্তর সেমিস্টার তো সেই সেমিস্টার সিস্টেম হলে আমার মনে হয় কন্টিনিউয়াস একটা প্রসেস না যে আমাকে সেমিস্টার পরীক্ষাটা দিতে হবে এরকম একটা ব্যাপার থাকবে ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি যেটা আনা হয়েছে এটা আমাদের আগের যে এডুকেশন সিস্টেমটা ছিল টেন প্লাস টু সেটা ইট হ্যাড ট্রেস অফ দ্য ব্রিটিশ এডুকেশন অ্যান্ড মেনলি ইট ওয়াজ কাইন্ড অফ রিফ্লেকটিভ অফ দ্য আই থিঙ্ক মোস্ট মোস্টলি ইট রিফ্লেকটেড দ্যাট ইট ওয়াজ আ ফ্যাক্টরি অফ লেবারস নাও এখন যদি আমি এই এনিপির ক্ষেত্রে বলি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি হলিস্টিক মাল্টি ডিসিপ্লিনারি ফ্লেক্সিবল এবং একটা ইন্টিগ্রেটেডভাবে একটা এডুকেশন সিস্টেমকে আনা হচ্ছে নিয়োগ নিয়ে এ রাজ্যে প্রচুর অভিযোগ নিয়োগে দুর্নীতি হয় নিয়োগের জন্য প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী জেলে রয়েছেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা তদন্ত করছে নিয়োগ পার্সপেকটিভ অর্থাৎ এই যে শিক্ষক যারা তোমরা অনেকেই কলেজে পড়াশোনা করছো অনেকেই ভবিষ্যতে হয়তো শিক্ষক শিক্ষিকা হতে চাও নিয়োগ নিয়ে কার কি বলার আছে বলতে চাই যে সঠিক যোগ্যতা অনুযায়ী সঠিক ক্ষেত্রে নিয়োগ করা হোক এমন নয় যে যে পিএইচডি করে বসে আছে সে একটা প্রাইমারি স্কুলে চাকরি পেলে নিজেকে ধন্য মনে করছে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট যে জিনিস সেটা হচ্ছে কারাপশানটাকে দূর করা কেন কি নিয়োগের মধ্যেও এখন এত কারাপশান ঢুকে যাচ্ছে তো সেই জিনিসটাকে এলিমিনেট করা আমাদের জন্য খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট অ্যাকচুয়ালি দে শুড বি আ ফেয়ার অ্যান্ড ট্রান্সপারেন্সি ইন দ্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট অফ দি টিচার কারাপশান শুড বি দেয়ার শুড নট বি দেয়ার ইন প্রেজেন্ট বিকজ ইটস লেট টু দি আনডিজার্ভিং ক্যান্ডিডেটস ইন দ্যাট পজিশন উইচ ইজ নট and there should be a eligibility criteria changes deshe ekadhik ghotona gote choleche ar tar moddhe theke ekti ghotona ja obosshoi bortomane nojor karche monipur issue ei ta amader shobar age ei chok diye dekha uchit je eta mohilader proti bishol boro ekta crime ebong eta etai dekhay je samaje samajik শিক্ষার কতটা অভাব ইট ইস নট জাস্ট অ্যাবাউট দ্য মানিপুর ইস্যু ইট ইস হিস্ট্রি হ্যাজ বিন আ প্রুফ যে থ্রু সেঞ্চুরিজ মহিলাদের ওপর প্রচণ্ড ধরনের ক্রাইম করা হয় এবার সে যে কোনো গভর্নমেন্টই আসুক আই থিঙ্ক উইমেন এম্পাওয়ারমেন্ট উইমেন ডেভেলপমেন্ট একটা প্রিন্সিপাল এজেন্ডা হওয়া উচিত এই যে আমরা বিভিন্ন সময় একটা রাজনীতি মানে একদিকে যেমন আমরা দেখছি যে এনডিএ জোট ইন্ডিয়া জোট আদপে এইটা তোমাদের ছাত্রীদের কাছে তোমরা যারা রয়েছো এখন বসে 
তাদের কাছে ইন্ডিয়া জোট ইন্ডিয়া জোট এটা কতটা গুরুত্ব রাখছে আমার মনে হয় যে যে পার্টি যে জোটেই দিক না কেন আমাদের জন্য সবথেকে জরুরি হচ্ছে আত্মসংরক্ষণ যে পার্টি আমাদেরকে একটা সেন্স অফ সিকিউরিটি দিতে পারবে যাতে আমাদের বাইরে বেরোতে ভয় না লাগে যাতে আমরা সমাজে মাথা উঁচু করে বাঁচতে পারি যাতে পুলিশের দরজায় গেলে কোনো আইনি সভার দরজায় গেলে যেন আমাদের অপমানিত না হতে হয় উৎপীড়িত না হতে হয় এই সংক্রান্ত এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে যে গভর্নমেন্টই ভালো কিছু করতে পারবে আমাদের মনে হয় পুরো ছাত্র সমাজই সেটার সাথে দাঁড়াবে অ্যাজ আ স্টুডেন্ট আমাদের প্রথম ডিমান্ড এটাই হওয়া উচিত যে আমাদের যে হায়ার এডুকেশান হচ্ছে বা আমাদের যে জব অপরচুনিটিস এইগুলোর দিকে ভীষণ রকমের অনেক জায়গায় লুপোলস থেকে যাচ্ছে সেইগুলো যেন ক্লিয়ার করা হয় কন্যাশ্রীটা অবশ্যই স্টেট লেভেলে ভালো করে ইমপ্লিমেন্ট হয়ে যেত আমরা চাই সেন্ট্রাল লেভেলের কোনো স্কিম এগুলো যেন ভালো করে গ্রাসরুট লেভেল অব দিকে ইমপ্লিমেন্ট হয় সেটা অনেক ক্ষেত্রে আমরা পাচ্ছি না আপাতত আমরা এটাও চাই যে কেন্দ্র যেন যেগুলো রিসার্চ বেস স্টাডিজ বা গবেষণার জন্য আর্থিক অনুদান যেন প্রদান করে তার সাথে সাথে ডিজিটাল সাক্ষরতা আর দক্ষতা উন্নয়নের জন্য যেন ফোকাস করা হয় সাম্প্রতিক সময় একটা ঘটনা আমরা দেখছি যেটা আমাদের রাজ্যের ঘটনা যেটা আমাদের কলকাতার ঘটনা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনা এই ঘটনা থেকে আমরা বুঝতে পারি আমরা নিজেরা সত্যি কতটা অন্ধকারে আছি এখন এখনও যে সামাজিক শিক্ষার ব্যাপারে যে যেরকমটা মণিপুর ঘটনার ক্ষেত্রে হয়েছে সেরকমটা এর ক্ষেত্রে হয়েছে সামাজিক শিক্ষার এত অভাব যে এরকম ঘটনা আমাদেরকে প্রত্যক্ষ করতে হয়েছে মানুষের যে মানবিকতা সেটা তো পুঁথিগত শিক্ষার মাধ্যমে আসে না তাই আমাদের কলেজের থেকে এই জিনিসটা অন্তত যাদবপুর শিখতে পারে অন্তত আমাদের কলেজের মতো যে কলেজগুলো যেখানে র্যাগিংয়ের কোনো নাম আমরা আজও পর্যন্ত শুনিনি বা ফেস করি না আমাদের দিদিরা আমাদের বন্ধু সো পুঁথিগত শিক্ষার মাধ্যমে কারোর মানবিকতা তৈরি হতে পারে এটাকে শুধু একটা র্যাগিং বা শিক্ষা সংক্রান্ত ঘটনা হিসাবে দেখলে হবে না এটাকে সাধারণ মানব অধিকারের একটা ব্রিজ হিসাবে দেখতে হবে যতক্ষণ না এই জিনিসটাকে তার প্রাপ্য গাম্ভীর্যটা আমরা দিতে পারবো ততক্ষণ আমার মনে হয় না যে সমাজ থেকে র্যাগিংয়ের মতো একটা জিনিস তুলে নেওয়া সম্ভব হবে অবশ্যই আমরা ছাত্রীদের থেকে মতামত নিলাম একদিকে যেমন রাজনীতির প্রসঙ্গ রয়েছে আর অন্যদিকে যাদবপুরের প্রসঙ্গ উঠছে আর সিনিয়রদের সঙ্গে জুনিয়রদের সম্পর্ক ভালো থাকা উচিত এটাই তো কাম্য হোস্টেলে এটাই তো ছাত্র রাজনীতির একটা অন্যতম বিষয় হওয়া উচিত আমাদের তো নজর থাকবে আগামী দিনে কি বলেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলো ছাত্রীদের মতামত নিয়ে আপনারা অবশ্যই নজর রাখুন নিউজ এইটিন বাংলা